വഴിയിൽ വീണു പോകാതിരുന്നത് അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കൊടുത്ത മറുപടി ഒന്നായിരുന്നു മടിയിൽ കരമുള്ളവനെ വഴിയിൽ പേടിക്കണ്ടു എന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി നമസ്കാരം സുപ്രീം കോടതിയിൽ എസ് എൻ സി ലാവ്ലിൻ കേസ് ഇന്നലെയും മാറ്റി നിയമപ്രകാരം ബെഞ്ചിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് എന്നാൽ ബെഞ്ചിൽ വന്ന് മാറ്റല്ലാതെ രജിസ്ട്രി വഴി പിണറായി വിജയൻ്റെ ചില ഇടനിലക്കാർ വഴി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് തവണയാണ് അതായത് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് എസ് എൻ സി ലാവ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിണറായി വിജയൻ എന്ന നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെട്ട അഴിമതി കേസ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതി കേസുകൾ എത്രയും വേഗം തീർപ്പാക്കണമെന്ന് മുൻ ഗവർണറായ കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണറായ സദാശിവം അദ്ദേഹം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയും ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു വി എസ് അച്വാനന്ദൻ നൽകിയ ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള കേസിലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള കേസിൽ അത് ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളയെ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാഫിക് കേസിൽ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവിട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ലാവ്ലിൻ കേസ് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് അഞ്ചര വർഷം നീണ്ടുപോയി അൻപത്തിരണ്ട് തവണ മാറ്റിവെച്ചു അതിൽ വളരെ കൃത്യമാണ് ഇതിൽ ഇടപെടലുണ്ടായി സ്വാധീനമുണ്ടായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വാധീനം വന്നു പിണറായി വിജയൻ ഇവിടെ ഭരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസ് വരരുത് എന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം എന്ന അമിത്ഷായുടെ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ ഭരിച്ചാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർക്കും പങ്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഈ കേസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വി മുരളീധരനെയും അതേ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെയും ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനെയും ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനന്തമായി കേസ് നീട്ടിപ്പോകുന്നു ഇടപെടണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വിചാരിച്ചാലേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഫോൺ പോലും എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സാധാരണ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ അവരുടേതായ മാർഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വാധീന പ്രകാരമാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റിവെച്ചത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തിയാണ് മാറ്റിവെച്ചത് എന്നുള്ള സത്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും അറിയാം പിണറായി വിജയനെ ഇത്രയും കാലം സംരക്ഷിച്ചതിന് പിന്നിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി അമിത് ഷാ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കേരള ഗവർണറോട് പോലും ആഞ്ഞടിച്ചോളൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം കേന്ദ്രത്തിൽ അതായത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കേസ് വാദിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു പിന്നെ എവിടെയാണ് തടസ്സം തടസ്സമൊന്നുമില്ല പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിൻ്റെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലുള്ള വാദം നടക്കുന്നു അത് നൂറുകണക്കിന് പെറ്റീഷനാണുള്ളത് അത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ആ കേസുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ലാവ്ലിൻ കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ കേസ് നീണ്ടു പോകുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും കാലം കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഒരു ജഡ്ജ് പോലും ശ്രമിച്ചു അതായത് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയ ആയ രമണ മുമ്പ് ജഡ്ജി ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിത് അങ്ങനെയല്ല ആ ബെഞ്ച് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ആ ബെഞ്ചിൽ ഈ കേസ് വാദം കേൾക്കും അതിപ്പോൾ മാറ്റിവെച്ചത് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ടല്ല അടുത്ത ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കേസ് വാദം നടത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് വിധി പറയണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസാണ് ലാവ്ലിൻ കേസ് ഇത്ര ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു പോകുന്നു അത്രയും സമയം ബ്രീത്തിങ് ടൈം പിണറായി വിജയന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഈ കേസിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തെളിവുകളെല്ലാം പിണറായി വിജയനെതിരാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ വന്നാൽ നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് സാക്ഷികളുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളുള്ള അതായത് പതിനായിരത്തോളം പേജുകൾ വരുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകളുള്ള ഒരു കേസിൽ വിചാരണ കൂടാതെ പിണറായി വിജയൻ വളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെയാണ് ഇത് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനം ഒന്ന് കേൾക്കാം രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വേട്ടയാടൽ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ സമയാടല്ല എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഈ കേസിൻ്റെ വിവിധ
നിരവധി വർഷങ്ങളായി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അതിൽ മഞ്ഞപ്പത്രക്കാരൻ മുതൽ മഹാനേതാക്കൾ വരെ അണിനിരക്കുകയും ചെയ്തു എക്സ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ തൊട്ട് ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ വരെ ഈ കാര്യത്തിൽ അണിനിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വലതുപക്ഷം തൊട്ട് തീവ്ര ഇടതുപക്ഷം വരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചു ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും വഴിയിൽ വീണു പോകാതിരുന്നത് അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തത് അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന മനസ്സിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ ബോധ്യം രണ്ട് എന്നെയും എൻ്റെ പാർട്ടിയെയും വിശ്വസിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഒപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ജനലക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണ മൂന്നാമത്തത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാൽ മുൻപിലെ പാത ഒരിക്കലും പൂക്കൾ വിരിച്ചതാകില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് നാല് എന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത് കൂടെ നിന്ന എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം അഞ്ചാമത്തത് ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടാലും ഒടുവിൽ സത്യം വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസം ഈ കേസ് അനിശ്ചിതമായി വൈകിപ്പിച്ച് എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആകാവുന്നത്ര സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്താം എന്ന് കണക്കുകൂട്ടിയവരുണ്ട് പുത്തൻ കള്ളസാക്ഷികൾ കള്ളക്കേസുകൾ ഉപകേസുകൾ അപ്പീലുകൾ ഒക്കെയായി എന്നെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി നിർത്താമെന്ന് കരുതിയവരുണ്ട് എന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതി കരുതിയിക്കവരുണ്ട് എല്ലാവരോടുമായി ഒന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തി വിരോധവുമില്ല വിരോധമില്ലാത്തതിന് കാരണം ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയമായി വന്നത് തന്നെയാണ് എന്നതാണ് ഞാൻ വിജയൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായി ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങേണ്ട ഒരു തലത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ പാർട്ടിയോടുള്ള വിരോധം എൻ്റെ മേൽ വന്ന് പതിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് അത്രയേ ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയതിനാൽ ജീവൻ പെലികഴിക്കേണ്ടി വന്ന ആയിരങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃതലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം എത്രയോ ആക്ഷേപങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ പാർട്ടിയുമാണിത് 
തെമ്മാടി കൂട്ടത്തിൻ്റെ തലവൻ എന്നാണ് പി കൃഷ്ണപ്പുള്ളി ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് അഴിമതിക്കോടൻ എന്ന സഖാ വഴിക്കോടനെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോ എന്നെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് ആശ്വസിക്കാം എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ അഭിമാനമുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരുടെ കൈയ്യടി ഒരിക്കലും എനിക്കായി ഉയർന്നിട്ടില്ല അക്കൂട്ടരുടെ സ്വീകാര്യത അഭികാമ്യമാണെന്ന് ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുമില്ല അവരുടെ പിൻബലമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി സ്രോതസ് എന്ന് ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല പാർട്ടിയല്ല മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ശരിയെന്നും എനിക്കൊരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന് അഭിമാനിക്കാൻ അതിലേറെ വേണ്ട എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ഞാൻ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ മനസ്സ് ദുർബലപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് എന്നെ ഉപദേശിച്ച ഗുരുസ്ഥാനീയരായ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്കൊപ്പം എന്നെ വിശ്വസിച്ച് നിന്നവരുണ്ട് സമൂഹമാകെ ആദരിക്കുന്ന അവരോടുള്ള എൻ്റെ നന്ദി നിസ്സീമമാണ് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യർ പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു അഡ്വക്കറ്റ് കേളു നമ്പ്യാർ അഡ്വക്കറ്റ് ജി ജനാർദ്ദന കുറുപ്പ് അങ്ങനെ എത്രയോ പ്രകൽപ്പർ സി ബി ഐ എ വ്യക്തിഹത്യക്കും അപവാദ പ്രചരണത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് കോൺഗ്രസിനോട് ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യരെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആദരവോടെ ഓർക്കുന്നു കൃഷ്ണയുടെ തന്നെ ഒരു വാചകം കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കക്ഷിക്ക് ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാവിനെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിയായാലും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സ്വഭാവഹത്യ നടത്താൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി പിണറായി വിജയന്റെ പേര് രാഷ്ട്രീയ ആരോ ആരോപണങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് താനിത് പറയുന്നത് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോടടക്കം നിരവധി പേർ ഈ കേസിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ശത്രു സംഹാരത്തിനുള്ള കുത്സിത മാർഗം എന്നാണ് അഴീക്കോട് മാഷ് ലാവിൻ കേസ് മുൻനിർത്തിയുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തെ വിലയിരുത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ കേസുകൾ കുത്തിപ്പൊക്കി ജനനേതാക്കളെ അവഹേളിക്കുന്ന പ്രവണത ലാവിൻ കേസോടെ അവസാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്വക്കറ്റ് കേളു നമ്പ്യാരെയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉള്ളതാകയാൽ കേസ് നീണ്ടുപോകും ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം തള്ളുകയും ചെയ്യും പ്രവചന സ്വഭാവത്തോടുകൂടി കേളു നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാത്ത ജനനേതാവിനെ ഇത്രയും കാലം അഴിമതിക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരേറ്റെടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ച അഡ്വക്കറ്റ് ജി ജനാർദ്ദന കുറുപ്പ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിസ്മരിക്കുക വയ്യ ഈ രീതിയിലൊന്നും അല്ലെങ്കിലും മറ്റു ചിലരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ട് 
സ്വന്തം വകുപ്പിൻ കീഴിലുള്ള വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിലൂടെ എന്നെ പ്രതിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടാൻ തീരുമാനിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി സി ബി ഐക്ക് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് ചിലർ മുറവിളി കൂട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും മുറവിളി കൂട്ടിയാലോ കാതിൽ കുശുകുശുത്താലോ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളതാണോ സി ബി ഐ അന്വേഷണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നില്ല പിണറായി വിജയൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ വിശദീകരിച്ച കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് ലാവ്ലിൻ കരാർ കുത്തിപ്പൊക്കുന്നത് ആരോപണങ്ങളുടെ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞ കെ മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവരെയും ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ പ്രശസ്തരായവരല്ലെങ്കിലും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഈ കേസ് തുടങ്ങിയത് മുതൽക്ക് ഈ കേസിൻ്റെ ഗതിവിഗതികൾ വീക്ഷിച്ച് എനിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ അനേകം ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അവരെല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ഇതുപോലെ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല അവരുടെയെല്ലാം നിസ്സീമമായ പിന്തുണ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് കരുത്ത് പകർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ തോന്നുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനായി അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് ഒന്ന് നാടിൻ്റെ വികസന താല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി മുൻകൈയ്യെടുത്ത് നേർവഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ തീരാത്ത കേസുകളുടെ ചങ്ങലകളിൽ കുരുക്കിയിടുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഞാൻ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ ചിലർക്ക് വ്യക്തിപരമായി അസ്വീകാര്യമായിരുന്നിട്ടുണ്ടാകാം എനിക്കെതിരായ കള്ളക്കേസ് നടത്തിപ്പിന് ആളെ ഇറക്കിയും പണം നൽകിയും കള്ളപ്രചാരണം നടത്തിയുമല്ല അതിന് പക വീട്ടേണ്ടത് അത്തരമൊരു സംസ്കാരം നാടിന് നന്നല്ല ജനങ്ങളുടെ പൊതു താല്പര്യം മുൻനിർത്തി ഭരണ നടപടി നീക്കിയാൽ കേസ് നടത്തിപ്പുമായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കോടതി കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായാൽ ആരെങ്കിലും നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ട മുൻകൈ എടുക്കുമോ എല്ലാം മുറവോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി നിസ്സംഗരായിരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ ആ നിസ്സംഗത നാടിനെ സമ്പൂർണ്ണ വികസന രാഹിത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കൂ അതിന് വഴിവെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാകരുത് കേരളത്തിൽ പരക്കുന്നത് ഈ കേസ് വന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പാർട്ടിയും ഞാനും പറഞ്ഞു കേസിനെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയമായും രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ചൊല്ലി ചിലർ ബഹളമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കി രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേസ് രാഷ്ട്രീയമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് സത്യമെന്ന് 
ഇന്നത്തെ കോടതി വിധി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ പറയട്ടെ തുടക്കം മുതൽക്കേ ഇത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായിരുന്നു അത് തുറന്നു കാട്ടപ്പെടും എന്ന് ഭയന്നത് കൊണ്ടാണ് ചിലർ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വിറളി പിടിച്ചത് ഒടുവിൽ എന്തായി പിണറായി വിജയൻ ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് തന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു കോടതി കേസ് ന്യായയുക്തമായി ഇന്ന് തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയ വൈര നിര്യാതനത്തിനായി ഭരണം ദുരുപയോഗിച്ചാൽ താൽക്കാലിക രാഷ്ട്രീയ ലാഭമല്ലാതെ ആത്യന്തിക വിജയമുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൂട്ടരും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് ആലോചിക്കണം സിംഗപ്പൂരിൽ കമല ഇന്റർനാഷണൽ കമല എന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് അപ്പോ ലാവലിനിലൂടെ കിട്ടിയ പടം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിട്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നായിരുന്നു എഴുതിയത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സിംഗപ്പൂർ സർക്കാരിന് കത്തെഴുതി അവിടുത്തെ അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ചു നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിൽ അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനമേ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അത് കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ലാവലിൻ കരാറിലൂടെ ഞാൻ കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചിലരെഴുതി ആദായ നികുതി വകുപ്പും ധനകാര്യ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗവും അരിച്ചു പെറുക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചു നയാ പൈസയുടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നവർ കണ്ടെത്തുകയും കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു വലിയ തോതിൽ എഴുതിയ മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വരദാചാരിയുടെ തല പരിശോധിക്കാൻ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഫയലിൽ എഴുതി എന്നുള്ളത് ലാവ്ലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വൈദ്യുതി ഫയലിലും അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശമില്ലെന്ന് വ്യക്തമായും തെളിഞ്ഞു പിന്നെ വന്നതാണ് ടെക്നിക്കാരിയെ പറ്റി ടെക്നിക്കാരിയ എന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കടലാസ് സംഘടനയാണെന്നും അതിന് ചെന്ന പണം എനിക്കുള്ളതാണെന്നും ചില മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി ടെക്നിക്കാരിയെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല ആദ്യം ടെക്നിക്കാരിയെ പണിയേൽപ്പിക്കുന്നത് എം വി രാഘവനാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പിലെ സുപ്രധാന ഫയലുകൾ മുഴുവൻ സുപ്രധാന ഫയലുകളിൽ ചെലവ് ഞാൻ മുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതുകയുണ്ടായി അവസാനം ഏതൊക്കെ ഫയലുകളെ കുറിച്ചാണോ മാധ്യമങ്ങൾ അന്ന് പരാമർശിച്ചിരുന്നത് ആ ഫയലുകളെല്ലാം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അലമാരയിൽ നിന്ന് തന്നെ സി ബി ഐ കണ്ടെടുത്തു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് എ കെ ജി സെന്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഫയലൊക്കെ തീട്ട് കളഞ്ഞുവെന്ന് ചിലര് അവരുടെ ഭാവന വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്നു ഇതോടൊപ്പം ലാവലിൻ കരാറിൽ ഇടനിലക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ എഴുതി അവരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ദല്ലാളന്മാരായിരുന്നു എന്നും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു ചില പേരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ പേരുകാരൊക്കെ 
എ കെ ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ലാവ്ലിൻ കമ്പനിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് അപ്പൊ ലാവ്ലിൻ കമ്പനിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടാണ് അവർ വന്നിരുന്നത് പിന്നെ ഒരാളെ അവതരിപ്പിച്ചു പണമിടപാട് നേരിട്ട് കണ്ടയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളെ ഒരു പത്രം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ചതായി അറിയുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അത്തരമൊരു തുക പിൻവലിക്കൽ നടന്നിട്ടേയില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി മാത്രമല്ല അയാൾ കള്ളം പറയുകയാണ് എന്ന് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലൂടെ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് പൂർത്തിയായി അത് സി ബി ഐ കോടതിയെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം എത്ര എത്ര കള്ള കഥകളാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും സത്യം ബോധ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറായോ ഇല്ല പിൻവലിക്കാത്തതിന് കാരണമുണ്ട് കള്ളക്കഥകൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഹിഡൻ അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ചില മാധ്യമങ്ങളെങ്കിലും ആ രാഷ്ട്രീയ ഹിഡൻ അജണ്ടയിൽ ഭാഗഭാക്കായിരുന്നു എല്ലാ പത്രങ്ങളും എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഒരേപോലെ സത്യവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഗവർണർ ആർ എസ് ഗവായ് മന്ത്രിസഭാ ശുപാർശ കാറ്റിൽ പറത്തി പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിയ പ്രശ്നം ആ ഘട്ടത്തിലെ കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഹിന്ദു എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജൂൺ ഒൻപതിന് മന്ത്രിസഭയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗവർണർ മറികടക്കുന്നതിലെ ഭരണഘടനാപരമായ അനൌചിത്യമാണ് ഹിന്ദു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ആ മുഖപ്രസംഗം കോൺഗ്രസിന്റെ കള്ളക്കളി തുറന്നു കാട്ടുകയും ചെയ്തു ഈ കേസിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചും ഹിന്ദു ആ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില വ്യത്യസ്തകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഘട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന കോടതി വിധിയാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വേട്ടയാടലിൻ്റെതായ ഒരു ഘട്ടത്തിൻ്റെ സമാപനമാണ് ഇതാണ് എനിക്കിത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് പാർട്ടിയെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നത് പാർട്ടി എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും എന്റെ കൂടെ പൂർണ്ണമായി നിന്നിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ 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 പൂർണ്ണ പിന്തുണ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എത്രമാത്രം പിന്നെ വിശുദ്ധനായാലും അത് പാർട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പോൾ പാർട്ടി പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും പിണറായി വിജയൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പരസ്യമായി രാജ്യത്തോട് തന്നെ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെപ്പോഴും അഭിമാനിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ